안녕하세요 여러분 한달살라 레나 진입니다 오늘은 제가 다나 숙소 구하는 방법과 제가 직접 숙소를 구하면서 발품을 팔았던 영상을 보여드릴 건데요 다낭 한달살기 숙소를 구하시는 분이라면 꼭 끝까지 시청하셔서 성공적인 다낭 한달살기 숙소를 구하시길 바라겠습니다 영상 시작하기 전에 좋아요와 구독 잊지 마시고 그러면 은 이제 본론으로 들어갈게요 제일 먼저 숙소를 구하는 방법과 그리고 제가 숙소를 구하면서 세웠던 기준들에 대해서 말씀을 드리고 그 다음에 다낭 한달 살기 제가 직접 팔았던 영상을 보여드리는 걸로 할게요 제가 다낭에서 숙소를 구했던 방법은 일단은 다낭 도착하기 전에 3일 정도는 호텔 방을 예약을 해놓고 그 다음에 그 3일 동안 말 그대로 걸어 다니면서 괜찮아 보이는 아파트에 들어가서 빈방이 있는지 물어보면서 발품을 팔았고요 각 아파트마다 관리자가 로비에 있는데 만약에 빈 방이 있으면 그 방을 바로 보여주시고 그리고 만약에 그 방이 마음에 들었다 그러면 그 당일이나 아니면 그 다음날 바로 입주가 가능하거든요 그리고 다낭도 공실이 좀 많은 편이어서 아마 대다수의 아파트인 경우에는 비어있는 방이 하나씩 꼭 있을 테니까 마음에 드시는 아파트가 있으시면 주저하지 마시고 바로 들어가셔서 빈방 있는지 문의하시면 될것 같습니다 그리고 다낭도 꽤큰 편이라 한달 살기 할수 있는 후보지가 한강 근처 그리고 미케비치도 북쪽 아래쪽 이렇게 여러 후보 지역이 있어요 각 지역마다 장단점이라든지 특색이 다르니까 일단은 여러 지역을 돌아다니시면서 그 지역 분위기를 먼저 한번 보시고 그리고 마음에 드는 동네를 발견하셨다 그러면은 이제 집중적으로 방을 보러 다니시는 걸 추천합니다 저는 다행히 제 마음에 정말 속 드는 그런 거주지를 두 번째 날에 발견을 해가지고 그 날에 바로 발품을 집중적으로 팔았고요 그리고 그 지역은 바로 미안 지역의 안송 스트리트 부분입니다 많은 후보지들 중에서 제가 미안 안송 스트리트 부분이 마음에 들었던 이유를 몇 가지 말씀을 드리면 은첫 번째로 인적이 많아서 비교적 안전한 지역이고요 그리고 거기가 로콜도 많고 관광객도 좀 많은 그런 지역이어서 저 같은 외국인이 거기에 돌아다녀도 안전하다고 느낄 수 있는 그런 지역이었고요 그리고 두 번째로 주변에 일할 수 있는 카페라든지 아니면 정말 맛있는 맛집 핫플들이 많지만 또 동시에 쉐이디한 하고 어두운 유흥지와는 거리가 먼 곳이라는 점이고요 그리고 해변에서 도보로 한 5분 정도 떨어져 있어서 해변 근처 한달 살기의 로망을 실현을 시켜줄 그런 장소입니다 그리고 또 기타 편의시설로 미아 스포츠 센터라고 수영, 요가 그리고 헬스장을 제가 알기로는 한 6만원? 월 6만원에 이용할 수 있는 그런 시설이 있었다는 점이었고요 그래서 이런 여러 가지 이유들로 저는 미안 지역으로 집중적으로 발품을 팔았습니다 그리고 숙소를 정하기 전에 제가 세웠던 기준을 말씀을 드리면 은 예산 40만원에서 50만원 정도 일과 사생활 구분이 가능한 원 베드룸 아파트 일하기에 문제없는 인터넷 속도 간단히 요리 가능한 부엌과 그리고 취사가 바로 가능한 그 조, 요리 도구들이 있는 곳 기타로는 일할 수 있는 책상, 체감, 세탁식 유무, 청결도 등이 있습니다 제가 실제로 발품을 팔았던 소는 정말 10개가 넘는데 근데 제가 정신이 없어서 전부 다는 촬영 못했지만 그래도 일부 여섯 개 숙소는 다행히 촬영을 했더라고요 그래서 그 중에 여섯 개 숙소를 공개를 하겠습니다 숙소 공개와 함께 그리고 숙소 구하실 때 유용한 꿀팁도 같이 알려드릴 테니까 끝까지 시청 부탁드릴게요 
The price include one, one time cleaning per week, mm -hmm. um, TV cable, uh, Wi Fi, mm -hmm. not include electricity, okay. uh, which is 3,500 Vietnam dollars per okay. kilowatt, mm -hmm. and water is 100,000 Vietnam dollars per person per month. It's Wi Fi strong. Well, uh, it's like a test. Uh, that one is a router, mm -hmm. and also it's called a signal booster. Yeah, this one. So, so far, nobody complains. Ah, oh, okay, yeah.
Oh, uh, it's like a three. Just two. Just two. Okay, it's not working. Okay. Um, do we have to pay for it? We just can no, just free. Okay. Detergent we need to buy or we can use it here? Oh, we buy it. Yes. Studio. Okay. Mm. The view is good. Mm. This little terrace. Mm. And workstation. Hey, 그럼 저는 지금까지 한달 달러 레나 진이었습니다. 다음 영상에서 뵐게요. 안녕.